শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ খেলাধুলা নিয়ে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন যত খেলায় আপনাদের সাথে আছি সাইদ সাদি আর শুরুতেই জানাবো শিরোনাম দিল টানা দুই টি টোয়েন্টিতে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে উঠছে বাংলাদেশ একশো বাইশ রানের টার্গেটে আফিফ সোহান নৈপুণ্যে পাঁচ উইকেটের জয় চাপে থেকেও সাহসী আফিফ সোহান জুটি বোলিংয়ে দুটিময় মুস্তাফিজ কঠিন মুহূর্তে দলের মানসিকতায় খুশি মাহমুদুল্লাহ দশ ক্রীড়াবিদ আর দুই প্রতিষ্ঠান পাচ্ছে শেখ কামাল ক্রীড়া পুরস্কার আজীবন সম্মাননা সালাউদ্দিনের রোমান মাবিয়া আকবরও আছেন তালিকায় টোকিও অলিম্পিকের দুশো মিটার স্প্রিন্টে সেরা কানাডার দিগ্রাস মেয়েদের হার্ডেলসে সিডনির বিশ্ব রেকর্ড সাইক্লিংয়ে ইতালির কীর্তি মিরপুরে অস্ট্রেলিয়াকে টানা দুই টি টোয়েন্টিতে হারিয়ে উঠছে বাংলাদেশ দ্বিতীয় ম্যাচে একশো বাইশ রানের টার্গেটে পাঁচ উইকেটের জয় টাইগারদের নিয়মিত উইকেট পড়লেও আফিফ সোহানের দৃঢ়তায় আট বল আগে লক্ষ্যে পৌঁছায় স্বাগতিক দল সাঁত্রিশ রানের সাহসী ইনিংস খেলে ম্যাচ সেরা হয়েছেন আফিফ সেরে বাংলায় আবারও বাঘের গর্জন ক্যাঙ্গারুদের কোন ঠাসা করে টি টোয়েন্টিতে টাইগারদের দ্বিতীয় জয় আন্ডার প্রেশারে আফিফ সোহান দেখালেন ম্যাচিউরিটি তাদের ছাপ্পান্ন রানের অবিচ্ছিন্ন জুটিতে পাঁচ উইকেটের বড় জয় বাংলাদেশের আফিফ সাঁত্রিশ ও সোহান বাইশ রানে অপরাজিত থেকে মার ছাড়েন অথচ একশো বাইশ রানের লক্ষ্যকে ঝুঁকিতে ফেলেন দুই ওপেনার স্টার খেজলুরদের বলে লাইন মিস করে বোল্ড হয়েছেন সৌম্য নাইম দুই ওপেনারের দ্রুত বিদায়ে চাপ তৈরি হয় সাকিব মেহেদি চাপ সরাতে ঝুঁকি নিলেন সাকিবও অ্যান্ড্রু টাইয়ের বলে লাইন মিস করে ফেরেন ছাব্বিশে বাইরের বলে আলগা শটে বোল্ড মাহমুদুল্লাহ অন্তত তিনবার ভাগ্যের জেরে বেঁচে গেলেও ইনিংস বড় করতে পারেননি মাহেদি এরপর আফিফ সোহানের বীরত্ব টানা পাঁচ ম্যাচে টস হারলেও অধিনায়ক মাহমুদুল্লার মুখে হাসি ছিল এদিনও প্রথম উইকেট মাহেদি দখলে পাওয়ার প্লেতে দ্বিতীয় উইকেট শিকার মুস্তাফিজের দুই উইকেট হারিয়ে চাপে অস্ট্রেলিয়া মিডল ওভার এসে সাকিব মুস্তাফিজ শরিফুল অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং অর্ডারে কাঁপন ধরালেন মার্শ হেন্ড্রিক্সের সাতান্ন রানে জুটি ভাঙেন সাকিব দারুণ ডেলিভারিতে ম্যান ইন ফর্ম মার্শকে ৪৫ রানে থামান শরিফুল মুস্তাফিজের জোড়ায় মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি অতিথিরা অস্ট্রেলিয়া থামে একশো একুশে তিন উইকেট শিকার মুস্তাফিজের সাইফুল মজুমদার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বারোতম ওভারে যখন পাঁচ উইকেট পড়েছে তখনও পঞ্চান্ন রান দরকার ড্রেসিং রুমে ছিলে টেনশন তবে চাপের সময় আফিফ সোহান যেভাবে খেলেছেন তা দেখার মতো বলেছেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ তরুণদের টেম্পারমেন্ট নিয়ে খুশি টাইগার ক্যাপ্টেন বোলিংয়ে মুস্তাফিজ আর শরিফুলের প্রশংসা করেছেন রিয়াদ শুরুতে দ্রুত উইকেট পড়ায় ড্রেসিং রুমে টেনশন ছিল আফিফ সোহান যেভাবে চাপ সামলে খেলেছে তা দেখার মতো এটা অবশ্যই স্বস্তির ওদের একশো একুশে আটকে রাখতে বোলাররাও দারুণ করেছে এই কন্ডিশনে মুস্তাফিজ বরাবরই ভালো করে আসছে ওর বোলিং এখানে দারুণ কার্যকরী শরীফুলও ভালো করছে বোলিং অবশ্যই ভালো হচ্ছে এই ধারাবাহিকতা নিয়ে ম্যাচ বাই ম্যাচ এগুতে চাই বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টি টোয়েন্টি বিশ্লেষণে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন সাবেক ক্রিকেটার হাসান উজ্জামান ঝরু হাসান উজ্জামান ঝরু আপনাকে যত খেলায় স্বাগত জানাচ্ছি একশো একুশ রানের টার্গেট এবং সেই টার্গেটে আমরা শুরুতে বাংলাদেশ ব্যাটসম্যানদের মধ্যে একটু তাড়াহুড়ো লক্ষ্য করেছি লাক ফেভার করেছে জন্য আজকে আসলে শেষ পর্যন্ত ম্যাচটা আমাদের পক্ষে এসেছে কিনা 
ধন্যবাদ কর্মচুলেশন বাংলাদেশ লাখ তো ডেফিনেটলি প্রথম থেকে ফেবাল করছে স্বাভাবিকভাবে আমরা যে ধরনের উইকেটে খেলে অভ্যস্ত টোটালি ডিফারেন্ট উইকেট আর লো স্কোরিং ম্যাচ আমরা দেখতেই পাচ্ছি সো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে অস্ট্রেলিয়ান এই টিমের সাথে আমাদের ক্রিকেটাররা উইকেট অনুযায়ী ভালো ব্যাটিং বোলিং করছে বলে আমরা ম্যাচ জিতছি সাথে তো লাখ অবশ্যই ফেভার করছে লাখ ফেভার করলে যে আমাদের সব ম্যাচ জিতবে তা না সেখানে যেটা আমরা বলছিলাম যে আমাদের যখন ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ ওভার भलो क्रिकेट खेल একটা বিষয় যেটা লক্ষ্য করেছি যে কন্ডিশনটা কি প্রথম ম্যাচের থেকে একটু ডিফারেন্ট মনে হয়েছে কিনা বিশেষ করে যখন দুই উইকেট পড়েছে সাকিব এবং মেহেদিকে আমরা দেখেছি কাউন্টার অ্যাটাকে যেতে উইকেটে টিকে থাকাটা কঠিন মনে হচ্ছিল কিনা লো স্কোরিং ম্যাচে লো স্কোরিং ম্যাচ হলো না সাধারণত এই ধরনের উইকেটে না ব্যাটসম্যানদের একটু ডিফিকাল্টি ফেস করে অলওয়েজ কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে যে ব্যাটিং দেখে কমফোর্টেবল ব্যাটিং কেউই করতে পারছে না মিচেল মার্চ ছাড়া আফিফ ছাড়া সো এটা একটা তাদের এক্সট্রা অর্ডিনারি কোয়ালিটি যে তারা ভালো ব্যাটিং করছে অ্যাজ পার উইকেট এই কারণে তারা ডিফারেন্ট ক্রিকেটার আজকে যদি মিচেল মাছ মনে করেন ফিফটি অথবা সিক্সটি করতো আরও বিশ থেকে বাইশটা রান বেশি হলে আমাদের মনে হয় আমরা হাঁটতেও হেরে যেতেও পারতাম কারণ এখানে রান রেটটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট সাথে সাথে ম্যাচ উইনিংটা बैट्समैन আমরা স্বাভাবিকভাবেই ফিল করতে পারি ম্যাচ দেখে এবং আফিফ শামিম পাটুয়ারি তারপরে নুরুল হাসান সোহান যে ধরনের ব্যাটিং রিসেন্টলি করছে আমরা আশা করতে আমাদের কি ব্যাটসম্যানে পরিণত হচ্ছে এখন শুধু সময় এবং সুযোগের খুবই প্রয়োজন এদের পলিশ করা অনেক বেশি প্রয়োজন বেসিক্যালি স্কিলের দিক থেকে আমরা অনেক ম্যাচ প্লেয়ার এবং আমার বিশ্বাস ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ যত আমরা খেলবো টাফ টাফ টিম বোলিং দিয়ে আমরা আসলে এই ম্যাচে ছিলাম বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়াকে একশো একুশের মধ্যে আটকে ফেলাটা অবশ্যই দারুণ বোলিং পারফরমেন্স বলা যায় মুস্তাফিজ ভালো করেছেন কন্ডিশনটা ডিফারেন্টের কথা বলছিলাম স্পিনাররা সেভাবে আজকে সুবিধা করতে পারেননি কি মনে হয়েছে আজকে অ্যাকচুয়ালি না অস্ট্রেলিয়ান টিম স্পিনারদের উপর চাপ প্রয়োগ করার জন্য কিন্তু আর্লি শর্টস খেলা শুরু করেছিল সেটা আমরা ফার্স্ট ইনিংসে দেখেছি বাট ওয়েল কামব্যাক করেছে আমাদের মেহেদি হাসান আর স্পেশালি আজকে এই স্লো ট্র্যাকে না স্পিনাররা যেমন অ্যাডভেঞ্চার নিতে পেরেছে আমাদের অল টাইপ অফ স্পিনার পেস বোলাররা মানে অতিরিক্ত ভাবে আমরা সবচেয়ে ভালো অ্যাডভেঞ্চার নিয়েছি স্পেশালি মোস্তাফিজ মোস্তাফিজ যে ধরনের ট্র্যাকে বোলিং করে সে ধরনের পারফেক্ট ট্র্যাক ছিল তো অস্ট্রেলিয়ানদের স্পেশালি ফিলিপির আউটটা দেখেছেন যে এমন খুব ব্যাড লুকিং আউট খুব কমই হয় অ্যাকচুয়ালি বাট ইন্টারন্যাশনাল একটা ক্রিকেটার এইভাবে আর এত বেশি আমার মনে হচ্ছে যে অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানরা মোস্তাফিজকে নিয়ে এত বেশি ওয়ার্ক আউট করছে মনে হয় যে মনস্তাত্ত্বিক ভাবে তারা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে সো অল ওভার এই ধরনের উইকেট থেকে যেমন টার্ন দরকার যেমন লাইন অ্যান্ড নেট মেনটেন করার দরকার আমাদের স্পিনাররা কিন্তু সেই অনুযায়ী ভালো বোলিং করছে আর সাকিব আল হাসান তো এক্সট্রা একটা অ্যাডভান্টেজ আমাদের জন্য অবশ্যই শুক্রবার চতুর্থ ম্যাচ এই দুই ম্যাচের পারফরমেন্স যদি আমরা বলি যে ব্যাটিংয়ে ঘাটতি তো অবশ্যই চোখে পড়েছে এবং সেই জায়গায় উন্নতি দরকার একাদশে কোনো পরিবর্তন আশা করছেন কিনা স্পেশালি এই ধরনের ম্যাচে যেহেতু পাঁচটা ম্যাচের সিরিজ তিন নম্বর ম্যাচটা কিন্তু আমাদের খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা যদি আমরা উইন করি তাহলে আমরা কিন্তু সিরিজটা জিতে গেলাম সো বিফোর ওয়ার্ল্ড কাপ নিউজিল্যান্ড আসবে একটা সিরিজ হবে আমাদের বিফোর ওয়ার্ল্ড কাপ আমার কাছে মনে হয় কোনো ইঞ্জুরি অথবা কোনো রকম কোনো চান্সেস না নিলে আমার মনে হয় উইনিং কম্বিনেশনটা বেশি একটা চেঞ্জ হবে না অবশ্যই হাসান উজ্জামান ঝরু আপনি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ
পরের খবরে যাচ্ছি পাঁচটি টি টোয়েন্টি খেলতে চব্বিশ আগস্ট বাংলাদেশে আসবে নিউজিল্যান্ড আনুষ্ঠানিকভাবে সিরিজের সূচি প্রকাশ করেছে বিসিবি সিরিজ শুরু হবে এক সেপ্টেম্বর এর আগে উনত্রিশ আগস্ট বিকেএসপিতে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ব্ল্যাক ক্যাপস তবে পাঁচ টি টোয়েন্টি সবকটি হবে মিরপুর শের বাংলা স্টেডিয়ামে এক সেপ্টেম্বর প্রথম ম্যাচের পর একদিন বিরতি দিয়ে তিন ও পাঁচ তারিখ হবে পরের দুই ম্যাচ বাকি ম্যাচ আট ও দশ সেপ্টেম্বর ম্যাচের সময় এখনও জানায়নি বিসিবি সিরিজ চলাকালে বায়ুবাবলে থাকতে হবে ক্রিকেটারদের এবছরের মার্চ এপ্রিলে নিউজিল্যান্ড সফর করে এসেছে বাংলাদেশ যেখানে ওয়ান ডে আর টি টোয়েন্টিতে তিন শূন্য ব্যবধানে হেরেছিল টাইগাররা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের নামে প্রথমবার জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কার দেয়া হবে কাল সকালে এতে ভার্চুয়ালি যুক্ত হবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাত ক্যাটাগরিতে দশ জন ক্রীড়াবিদ আর দুই প্রতিষ্ঠান পাচ্ছে পুরস্কার আজীবন সম্মাননা পাচ্ছেন সাবেক তারকা ফুটবলার ও বাফুফের সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বড় ছেলে ছিলেন একজন স্বাপ্নিক তরুণ বাংলাদেশের ক্রীড়া ক্ষেত্রে তার অবদান অসামান্য তিনি প্রথম এদেশে আধুনিক আর আন্তর্জাতিক মানের খেলাধুলার যাত্রা শুরু করেছিলেন পাঁচ আগস্ট ক্রীড়াঙ্গনের এই স্বপ্নসারথীর জন্মদিন এই দিনেই সম্মানিত করা হবে দেশের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদদের এবছর সাত ক্যাটাগরিতে সম্মাননা পাচ্ছেন জন ক্রীড়াবিদ ও দুটি প্রতিষ্ঠান শেখ কামালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন কাজী সালাউদ্দিন এবার আজীবন সম্মাননা দেয়া হচ্ছে বাফুফের সভাপতি ও সাবেক তারকা ফুটবলারকে সেরা ক্রীড়াবিদ ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পাচ্ছেন তিনজন সরাসরি টোকিও অলিম্পিক খেলা আর্চার রোমান সানা পরপর দুবার এস এ গেমসে স্বর্ণজয়ী ভারত্তোলক মাবি আক্তার সীমান্ত ও এস এ গেমসে দুই স্বর্ণ ও দুই রৌপ্য পাওয়া সাতারু মাহফুজা খাতুন শিলা পাচ্ছেন এই পুরস্কার উদীয়মান অ্যাথলিট ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পাচ্ছেন অনর্ধ উনিশ বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক ক্রিকেটার আকবর আলী দাবায় বিশ্ব প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করা ফাহাদ এবং বঙ্গমাতা অনর্ধ সতেরো গোল্ড কাপে সর্বোচ্চ গোলদাতা ফুটবলার উন্নতি খাতুন সেরা সংগঠন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বিসিবি এছাড়া সংগঠক হিসেবেও দুজনকে সম্মাননা দেয়া হবে পুরস্কার প্রাপ্তরা এক লাখ টাকা ও স্মারক পাবেন গণভবন থেকে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্রীড়া পরিষদের এই ধরনের পুরস্কার প্রবর্তন আমরা আমরা শুরু করেছি আমরা এই বাধাকে আমরা শেষ করতে শেষ করতে যাচ্ছি এবং প্রথমবারের মতো শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের নামে এই পুরস্কারটি আমরা চালু করতে যাচ্ছি সবশেষ উনিশশো সালে ঘোষণা করা হয়েছিল জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কার তিন দশক পর শেখ কামালের নামে নতুন রূপে এই পুরস্কার দেয়া হচ্ছে আবিদুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ টোকিও অলিম্পিকে শীর্ষস্থান অক্ষুণ্ণ রেখে গিয়ে যাচ্ছে চীন দুশো মিটারে স্বর্ণ জিতে উৎসব করেছেন কানাডার স্প্রিন্টার আন্দ্রে ডিগ্রাস মেয়েদের চারশো মিটার হার্ডেলসে বিশ্ব রেকর্ড যুক্তরাষ্ট্রের সিডনি ম্যাকলফ লিনের অন্যদিকে রেকর্ড গড়েই ছেলেদের সাইক্লিংয়ে টিম প্যারাসুটের সেরা হয়েছে ইতালি বুধবার আকর্ষণের কেন্দ্রে ছেলেদের দুশো মিটার স্প্রিন্ট রিওতে রৌপ্যজয়ী আন্দ্রে ডি গ্রাস টোকিওতে ঘোচালেন আক্ষেপ টাচলাইনে সবার আগে কানাডার নাম্বার ওয়ান স্প্রিন্টার উনিশ দশমিক ছয় দুই সেকেন্ড টাইমিংয়ে বাগিয়েছেন স্বর্ণ দশমিক শূন্য ছয় সেকেন্ডের ব্যবধানে দ্বিতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেনেথ বেদনারেক মেয়েদের চারশো মিটার হার্ডেলসে হয়েছে বিশ্ব রেকর্ড এই ইভেন্টে স্বর্ণ রৌপ্য যুক্তরাষ্ট্রের স্বদেশী দালিলা মোহাম্মদকে ছাড়িয়ে শ্রেষ্ঠত সিডনি ম্যাকলফ লিনের সময় নেন একান্ন দশমিক চার ছয় সেকেন্ড দশমিক এক দুই সেকেন্ড বেশি লেগেছে দালিলার ছেলেদের আটশো মিটার দৌড়ে সোনা জিতেছে কেনিয়ার ইমানুয়েল কিপ করুই এক মিনিট পঁয়তাল্লিশ দশমিক শূন্য ছয় সেকেন্ড সময় নিয়েছেন এই ইভেন্টে রৌপ্য স্বদেশী ফার্গুসনের ব্রোঞ্জ পেয়েছেন পোল্যান্ডের দোবেকের ছেলেদের সাইক্লিংয়ে টিম পারসুটের সেরা ইতালি গড়েছে বিশ্ব রেকর্ড কনসর্নি ফিলিপ্পো ফ্রান্সেসকো জনাথন মিলে সময় নিয়েছেন তিন মিনিট বিয়াল্লিশ দশমিক শূন্য তিন সেকেন্ড ছেলেদের লাইট হেভিওয়েট বক্সিং ফাইনালে ব্রিটেনের বেন হুইটেকারকে হারিয়ে সোনা জিতেছেন কিউবার আর্লেন লোপেজ স্প্লিট ডিসিশনে হেরেছেন হুইটেকার ম্যারাথন সাতারে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আনা মার্সেলো কুনিয়া সবার ওপরে স্বর্ণ বাগিয়েছেন এই ব্রাজিলিয়ান এখানে রৌপ্য জেতে নেদারল্যান্ডসের শ্যারন ফন রুয়েন্ডাল ব্রোঞ্জ জয় অস্ট্রেলিয়ার কারেন নালি ভারতের অ্যাকাউন্টে যুক্ত হয়েছে আরও এক পদক মেয়েদের ওয়াল্টার ওয়েট বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতেছেন বক্সার লভলিনা বর্গহাইন 
তুরস্কের সুর মেনালির কাছে সেমিতে হেরেছেন লভলিনা আবিদুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ ফুটবলে মুক্তিযোদ্ধা সংসদকে 3-0 গোলে হারিয়ে শিরোপার আরও কাছে বসুন্ধরা কিংস বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে প্রত্যাশা মতো দাপট ছিল বসুন্ধরার সফল ওদের তিন লাতিন রিক্রুট প্রথমার্ধে গোল করেন রবিনিও বিরতির পর আরও দুই গোল দিয়েছে চ্যাম্পিয়নরা বেসেরার পর স্কোরশিটে নাম তুলেছেন ফার্নান্দেজ 1955 এ এই ছিল আজকের যত খেলা ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ইউটিউব ফেসবুক আর টুইটারে আমন্ত্রণ করে রাখুন